வெல்கம் டு ஸ்பீட் ஸ்டடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜூன் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸ் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இதில் சொல்லாம் ராஷ்ட்ரியங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெலுங்கு ராஷ்ட்ராலோ ஏம் ஜரிகிந்து ஜூன் பதாரண ஏபிலோ விசாகப்பட்டினம்லோ நலப்பை ரெண்டு பாயிண்ட் ஐந்து ஐந்து கிலோமீட்டர்ல பொடுவுன மூடு காரிடார்லோத்து நிர்மிச்சி மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்டுன ராஷ்ட்ர பிரபுத்வம் ஆமோதியம் தெலிப்பிந்து ராஷ்ட்ர விபஜன அனந்தரம் ஏபிலோனி விஜயவாட விசாகப்பட்டினம்லோ மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்டுலகு கேந்தர பிரபுத்வம் ஆமோதியம் தெலிப்பிந்து நெக்ஸ்ட் ராஷ்ட்ரம்லோனி கவுலு ரைத்துலக்கு இ பிரதி சமச்சரம் ஏடாதிக்கி 6.3.10 கோட்ல ருணால் இவாலனி பிரப்புத்வன் நிர்னையின்சிந்தி ஒக்குக்கருக்கு லக்ஷா ருபாயில் வட்டிலேனி ருணமிஸ்தாமனி பெர்க்கொந்தி சியம் சிந்தரபாமு நித்திருத்துவன்லோனி ஜிருகின சராஷ்டஸ்தாய் பயங்கரல சமையிஷம்லோ இன்னிர்னையும் த இந்தில் வண்டும் குர்த்தின்சு கோல் சிந்தி ஆந்திர பயாங்க மேனிஜிங் டேரிக்டர் சுரேஷ் ஏஸ் பாட்டில் அய்த்தனும் ராஷ்டஸ்தாய் பயாங்கரல கமிட்டி சேர்மேன் நேக்ஸ்ட் தெலங்கான உத்தர தெலங்கானவலும் சிரிரம் சாகர் பாஜக்டுக்கும் ஜிலக்கல தெச்சியல் நீட் பாருதல சாகர் ரூபந்தின்சின் आश्रयम विद्यन्दु गुप्प अंधिन्च एंदुको हैदराबादलो 20 कोटल वेयम्तो एडंत स्तुल अन्नीस उल्बर्गा अन्नीस उल्गुर्बा अन्नीस उल्गुर्बा बावना अन्नी तेलंगान प्रभुत्तन निर्मिस्रीकरां चुट्टिंदी नामपाली � அன்னிஸ் உல் குர்பா எப்படு பிராரம்ம மேந்தி என்று பந்தும்தந்தல் இருவேக்குடிலோ இட்டிவல் அவருடல விஸ்தரண்லோ இதி நூட்டாட்டம் பேக்குடு கஜால ச்தானம் கொல்பையிந்தி இ விஷன் சியன் கேசியார் திரிஷ்டிக் தீஸ்கடலந்தோ நாலுகுவேல கஜால ச்தாலான்னி கேட்டா இன்சடம்தோ பாட்டு பார்க்கிறேன். 21 रकाल पंटरल उत्पत्तिलनु मार्केटिंग सदुपायों कल्पेंचिन उन्नारू ग्रामीन महिलल कुटुम्ब सब्बिलकु नैपिन्या विदुरिगी शिक्षिन निच्चेंदुकु विग्णिला बागस्वाम्यंग टाटा ट्रस्ट वेहोरिस्तोंदी सोशेल मीडिया लो प्रभुत्वानिकी वेत्रेकंग पोष्टल उन्चारेन कारणम्तो आयनों इप अधिविनिच तप्पिंचेटां जरिगिंदी इकड़ गुर्थोंच कोवाल सिंदी सोशेल मीडिया लो प्रभुत्वानिकी वेत्रेकंग पोष्टि चेड़ं कारणंग यवरु தெலங்கான என்னி குரலினும் இவடன் ஜருகிந்தே, இறுவை குரலு ஒக்கப் பொட்டேலு. இ சந்தர் பங்க சியம் கேசியார் பரசங்கிஸ்து, முதட்ட, நாலுகு லக்சல குடும்பாலக்கு குரல யுனிட்டும் பைப்பினே சேத்தாமனும் குண்ணட்டு, கானி, 7.6 லக்சல தரக்காசு வச்சி, வாட்டிலோ 7.1 லக்சல மஞ்சுரி சேசனில் 
మందల దగ్గరికే డాక్టర్లు వస్తారని దీనికోసం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వన్ నైన్ సిక్స్ టూ నెంబర్కు ఫోన్ చేయాలని సీఎం చెప్పారు డిజిటల్ తెలంగాణ విజన్ల భాగంగా నగరంలోని జన సామర్థ్యం అధికంగా ఉన్న వెయ్యి ప్రాంతాల్లో హాట్స్పాట్ సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చామని హైదరాబాద్ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ ప్రకటించడం జరిగింది త్వరలో వీటిని మూడు వేల ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తూ ఉన్నారు తద్వారా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మూడు వేల ఉచిత హాట్స్ హాట్స్పాట్లో నగరాన్ని మొత్తం వైఫైతో కవర్ చేయనున్నట్లు మొదటి వైఫై సిటీగా హైదరాబాద్ నిలవనుందని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ ఫైవ్ డేస్లో అందుకున్న అవార్డ్స్ కొండ చర్యలు విరిగిపడే విపత్తులను తగ్గించే దిశగా చేసిన విశేష కృషికి అమృత విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రతిష్టాత్మక వరల్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ పురస్కారం లభించింది స్లోవేనియాలో ఈ పురస్కారాన్ని విశ్వవిద్యాలయానికి అందజేస్తారు రెండు వేల ఇరవై వరకు ఈ పురస్కారం వర్సిటీ కింద ఉంటుందని ఐపీఎల్ వెల్లడించింది కొండ చర్యలపై అంతర్జాతీయ కార్యక్రమం ఐపీఎల్ కొండ చర్యలపై అంతర్జాతీయ కార్యక్రమం ఈ సంస్థ ఈ పురస్కారాలను ప్రకటిస్తుంది కొండ చర్యలు విరిగిపడే ప్రమాదాన్ని ముందే పసిగట్టి హెచ్చరించే వైర్లెస్ సెన్సార్ నెట్వర్కింగ్ వ్యవస్థను కేరళలోని మున్నూరులో అమృత విశ్వవిద్యాలయం తొలిసారి నెలకొల్పింది ప్రపంచంలోనే ఇటువంటి వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం ఇది తొలిసారి తర్వాత సిక్కిం ఉత్తర హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ఈ వ్యవస్థను అమృత విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేసింది సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది మొట్టమొదటిసారిగా కొండ చర్యలు విరిగిపడితే ఆ ప్రమాదాన్ని ముందే కనిపెట్టి హెచ్చరించే విధానం ఎక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది కేరళలోని మున్నూరులోని అమృత విశ్వవిద్యాలయం దాని నేమ్ వైర్లెస్ సెన్సార్ నెట్వర్క్ వ్యవస్థ జూన్ పదిహేడున ప్రముఖ క్రీడ క్రికెట్ క్రీడా క్రీడాకారుడు అయినటువంటి సచిన్ టెండూల్కర్ అత్త అన్నాబెల్ మెహా మెహతాకు బ్రిటిష్ రాణి పురస్కారాన్ని ప్రకటించారు సమాజంలో అనగర వర్గాలకు ఆమె చేసిన సేవలకు గుర్తుగా మెంబర్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ఎంబిఈ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేయనున్నారు ఈ ఏడాది చివరిలో లండన్లోని బంకింగ్హామ్ ప్యాలెస్లో జరిగే కార్యక్రమంలో దీన్ని అందిస్తారు అన్నా బెల్ బ్రిటిష్ పౌరుడాలు కావడం గుర్తించాల్సిన విషయం అన్నా బెల్ అప్నారియా అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా ముంబైలోని దేవర్ణ డంపింగ్ యార్డ్ సమీపంలో ఉన్న శివాజీనగర్ మురికవాడలో గత ఇరవై ఐదు ఏళ్ళుగా సేవలు అందిస్తున్నారు రెండు వేల పదమూడు నుంచి ఈ సంస్థకు అధ్యక్షురాలిగా వ్యవహరిస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో బర్నింగ్హామ్లో జన్మించిన అన్నా బెల్ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో సోషల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో శిక్షణ పొందారు అక్కడే ఆనంద్ మెహతాతో పరిచయం ఏర్పడి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో భారతదేశానికి వచ్చారు నెక్స్ట్ ఈ ఫైవ్ డేస్లో వార్తల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సంచలనం సృష్టించిన పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నాటి ముంబై బో బెయిలుల కేసులో రెండో విడత విచారణ అనంతరం ముంబై ప్రత్యేక టాడా కోర్డ్ తీర్పు వెలువరించింది కీలక సూత్రధారి ముస్తాఫా దోస గ్యాంగర్స్ అబు సలీం సహా ఆరుగురిని దోషులుగా ప్రకటించింది వీరికి శిక్ష శిక్షను ఖరారు చేయవలసి ఉంది ఆధార్ లేవ ఆధారాలు లేవంటూ మరో నిందితుడు అబ్దుల్ ఖయ్యూమ్ను నిర్దోషిగా ప్రకటించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు మార్చ్ పన్నెండున ముంబైలో ఈ దారుణ మరణకండ ఒక చోటు చేసుకుంది ఉగ్రవాదులు రెండు గంటల వ్యవధిలో వరుసగా జరిపిన పన్నెండు బాంబు పేలులతో ముంబై వణికిపోయింది ఇందులో రెండు వందల యాభై ఒకటి మంది చనిపోగా ఏడు వందల పదమూడు మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు ఇరవై ఏడు కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ధ్వంసమయ్యాయి రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్క్లూజివ్స్ ఆ డేక్స్గా పిలిచే సైక్లోట్రైమిథేలైన్స్ ట్రైనెట్ మైస్ ట్రైనెట్రమేస్ అనే పేరు అనే పెను విస్ఫోటక పదార్థాన్ని ఇందుకోసం భారీగా వినియోగించారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఈ స్థాయిలో దీన్ని వినియోగించడం ఇదే మొదటిసారి జూన్ ట్వంటీన ఐక్యరాజ్య సమితి న్యాయ విభాగం అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం ఐసీజేలో న్యాయమూర్తిగా భారత్కు చెందిన జస్టిస్ దల్వీర్ భండారి మరో విడత కొనసాగనున్నారు ఆయన్ని తమ అభ్యర్థిగా భారతదేశం సిఫారసు చేసింది నవంబర్లో ఐసీజీ ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఆయన ఎన్నికైతే తొమ్మిది ఏళ్ళు కొనసాగుతారు ఐసీజీఏలో పదిహేను మంది న్యాయమూర్తులు ఉంటారు వారిని ఐరాస బర్ సర్వప్రతినిధి సభ భద్రతా మండలి వేరువేరుగా ఎన్నుకుంటారు రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ఎన్డీఏ ఖరారు చేసింది బీహార్ గవర్నర్ పదవి అనేటువంటి రామ్ నాథ్ కోవింద్ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది దాని కారణంగా అతను బీహార్ గవర్నర్ పదవికి రాజీనామా చేశారు పశ్చిమ బంగ గవర్నర్ కేసరీనాథ్ త్రిపాఠి బీహార్ గవర్నర్గా అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు వార్తల్లోని ప్రదేశాలు పోర్చుగల్లో నమోదవుతున్న అసాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు వేడిగాలల తీవ్రతకు పలు ప్రాంతాల్లో అడుగుల అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి మధ్య పోర్చుగల్లోని పెదగ్రో గాంద్రే పట్టణ సమీపంలోని అడవిలో రగిలిన కార్చుచులో తొంభై రెండు మంది మరణించారు వీరిలో అత్యధికులు తాము ప్రయాణిస్తున్న వాహనాల్లో కాలిపోయారు 
ఇంతటి భారీ విపత్తును విషాదాన్ని ఈ మధ్య కాలంలో తాము చూడలేదని ఆ దేశ ప్రధాని ఆంటోనియో కోస్టా ఆవేదనతో వ్యక్తం చేశాడు మంటలను ఆర్పేందుకు నీటిని విదేశాలి విమానాలను పంపించినట్లు ఐరోపా సమాజం ఈయూ ప్రకటించింది జూన్ పదిహేడున ఒక్కరోజు దేశంలో అరవై చోట్ల అడవులు నిప్పంటుకున్నాయని పదిహేడు వేల పదిహేడు వందల మంది అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్ని శ్రమిస్తున్నారని పోర్చుగల్ హోంశాఖ మంత్రి జార్జ్ గోయస్ ప్రకటించారు పోర్చుగల్లో గత సంవత్సరం సంభవించిన పలు అగ్ని ప్రమాదాల్లో దాదాపు వెయ్యి చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతం కాలిబూడదైంది జూన్ ఇరవైన దేశంలోనే తొలిసారిగా నిర్మించిన తేలియాడే నౌకాశ్రయాన్ని డాక్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు చెన్నైకి సమీపంలోని ఎల్లంటి నౌక నిర్మాణంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లతో నిర్మించిన ఈ డాక్ ఫోర్టీ ఇయర్లోని భారత్ నౌకాదళానికి అందిస్తారు గ్రంథాలు రచయితలు కేంద్ర మాజీ మంత్రి అరుణ్ శౌరి రచించిన టూ సేన్స్ పుస్తకాన్ని హైదరాబాద్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ మాజీ గవర్నర్ వై గోపాల్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు రమణ మహర్షి రామకృష్ణ పరహంసల అనుభవాలను తన పుస్తకం వివరిస్తుందని ఈ సందర్భంగా అరుణ్ శౌరి వెల్లడించారు ఈ పుస్తకాన్ని ఇటీవల ఢిల్లీలో దలైలామా ఆవిష్కరించడం జరిగింది సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది టూ సేన్స్ పుస్తక రచయిత అరుణ్ శౌరి నివేదికలు సర్వేలు ఈ ఐదు రోజులలో వెలువడిన సర్వేలు ఈ సంవత్సరం జనవరి మార్చి త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ అద్దె కలిగిన తొలి యాభై ప్రాంతాల జాబితాను అంతర్జాతీయ స్థిరాస్తి కన్సల్టెన్సీ సంస్థ సిబిఆర్ఇ విడుదల చేసింది చదరపు అడవికి ఏడాదికి మూడు వందల రెండు పాయింట్ ఐదు ఒకటి డాలర్ల అద్దెతో హాంకాంగ్లోని సెంట్రల్ ప్రాంతం తొలి స్థానంలో నిలిచింది రెండు వందల పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు డాలర్లతో లండన్లోని వెస్ట్ ఎండ్ రెండవ స్థానం రెండు వేల రెండు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది డాలర్లతో న్యూయార్క్లోని మిడౌస్ట్ మాన్ హట్టన్ మూడవ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నాయి ఢిల్లీలోని కన్నట్ ప్లేస్ ఈ నివేదికలో తొమ్మిదో స్థానంలో నడిచింది ఇక్కడ చదరపు అడవికి ఏడాదికి అద్దె నూట యాభై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది డాలర్లు అంటే సుమారు తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలుగా ఉంది చదరపు అడవికి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఒకటి డాలర్లు ఆరు వేల నాలుగు వందల యాభై అద్దెతో ముంబైలోని బాంద్ర కుర్లా కాంప్లెక్స్ రెండు ఇరవై స్థానంలో నిలిచింది డెబ్బై డెబ్బై మూడు పాయింట్ పది డాలర్లతో నారిమన్ పాయింట్లోని ముప్పై మూడో స్థానంలో నిలిచింది జూన్ పద్దెనిమిదిన గత సంవత్సరం మన దేశం నుంచి మొత్తం అన్ని రకాల పంటలు పశువుల ఉత్పత్తుల ఎగుమతులపై ఒకటి పాయింట్ రెండు ఆరు లక్షల కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్లు రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో మన దేశం నుంచి రికార్డు స్థాయిలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు సుగంధ ద్రవ్యాలు ఎగుమతులు అయ్యాయని భారత వ్యవసాయ శుద్ధి చేసిన ఆహారోత్పత్తుల ఎగుమతుల మండలి అపేడ భారత సుగంధ ద్రవ్యాల మండలి ఐఎస్బి తాజా నివేదికల్లో వెల్లడించాయి దీనిలోని ముఖ్యాంశాలు భారత్ నుంచి బియ్యం వేరుశనగలు పండ్లు పశు మాంసం పాల ఉత్పత్తులు భారీగా ఎగుమతులు అవుతున్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనుతో పోలిస్తే రెండు వేల పదిహేను పదహారులో ఎగుమతులు ఆదాయం తగ్గగా తిరిగి రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో పుంజుకున్నాయి అన్నిటికంటే అత్యధికంగా బియ్యం పైన ముప్పై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల వ్యవహారం జరిగి వ్యాపారం జరిగింది వీటిల్లో బాస్మతి బియ్యంపై ఇరవై ఒక వేల ఆరు వందల నాలుగు కోట్ల అసాధారణ బియ్యంపై పదిహేడు వేల ఒక వందల నలభై ఏడు నలభై ఐదు కోట్లు వచ్చాయి భారత బియ్యం ఎగుమతుల్లో ఐదు దేశాలకి ఎక్కువ నలభై ఒక శాతం వెళ్తున్నాయి బెనిస్ నేపాల్ సెనెగల్ గినియా యుఏఈలకు కలిపి ఇరవై ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది ఏడు లక్షల టన్నుల బియ్యం వెళ్ళాయి బియ్యంతో పోలిస్తే సుగంధ ద్రవ్యాల అంశం విభిన్నంగా ఉంది భారత్ నుంచి వీటిని అత్యధికంగా అమెరికా కొంటుంది ఆ తర్వాత వియత్నాం చైనా థాయిలాండ్ మలేషియా కొంటున్నాయి ఇక్కడ నుంచి విదేశాలకు కొంటున్న మొత్తం సుగంధ ద్రవ్యాల్లో ఐదు దేశాల నుంచి ఆదాయం నల్ ఆదాయం వాట నలభై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది మూడు శాతం భారత్ పండించే పంటల్లో అమెరికా సాగానికి పైగా కొంటున్న ఏకైక పంట జిగురు కోరు చిక్కుడు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో అధికంగా సాగుతున్న ఈ పంట ఎగుమతి లేకంగా యాభై ఒకటి పాయింట్ సున్నా రెండు శాతం అమెరికాకు ఏడు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి నాలుగు నార్వేకు ఆరు పాయింట్ ఆరు తొమ్మిది చైనాకు ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది ఎనిమిది రష్యాకు ఐదు పాయింట్ రెండు సున్నా జర్మనీకి ఇక్కడ నుంచి అంతర్జాతీయ మార్కెట్కు వెళ్తున్న సహజమైన తేనెలో ఎనభై ఒకటి పాయింట్ ఐదు నాలుగు శాతం అమెరికా కెనడా ఒకటి పాయింట్ మూడు నాలుగు యుఏఈ మూడు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది ఏడు సున్నా శాతం కొంటున్నాయి మిరప ఎగుమతుల వ్యాపారం దేశ చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో అత్యధికంగా ఐదు వేల డెబ్బై కోట్లు వచ్చాయి అంతకుముందు కేడతో పోలిస్తే ఇరవై శాతం అధికం భారత్ నుంచి మొత్తం సుగంధ ద్రవ్యాల పంటల్ని కలిపి తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఏడు లక్షల టన్నులు విదేశాలకు వెళ్తే అందులో ఆ నాలుగు లక్షల టన్నులు కేవలం మిరప పంట మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఈ పంట పండించిన రైతులు మాత్రం గిట్టుబాటు ధర లేక నష్టపోవడం ఇవి ఈ ఫైవ్ డేస్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్